パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパum, just when I thought shit couldn't get crazier, Chloe took me to her secret lair, the city dump, perfect for Halloween, like where the vehicle and appliance goes for Arcadia Bay come to rot and rust, urban dystopia porn. But instead of taking cool photos, Chloe had me do some silly kind of fun gun tricks. Until the guy Chloe owes money to showed up, some skeevy guy called Frank. He demanded Chloe pay him back or else. I was shocked that he wasn't the loan shark I had expected, but I could literally feel his bad vibe. I still can't see how my best friend ended up involved with a loser like Frank. Things got truly crazy when Frank took Chloe's gun, or should I say David's gun? And now we have to worry about one more lunatic after Chloe, and maybe me. Chloe really flipped out when she saw that Frank was wearing one of Rachel's Amber, uh, Rachel Amber's bracelets. That means we definitely have another suspect. This is not how I intended to spend my time back in Arcadia Bay. After all that drama rama, volume 13, Chloe and I ended up taking a long walk the tracks deep in the woods. We both needed to hear nothing but the sounds of nature and wildlife. I was shaking inside from our encounter with Frank, and though Chloe fronts tough, I could tell she was shaken too. She told me everything about Frank, which explains why she was trying to blackmail Nathan. It shocks me that the girl I grew up with watching SpongeBob ended up in a scary orbit. Still, I felt safer with her at my side, and I was glad we had a moment of peace. So it probably wasn't the best idea to lay down on the tracks and wax about life, etc. No kidding, it wasn't the best idea? Oh my god. As Chloe's leg got caught in the rail, just as the goddamn train showed up. Of course I was trying I was off trying to take a photo for my portfolio, and then I had another quick flash of my tornado vision. I could see it almost feel it tearing the sky apart. My head felt like it was exploding, like in the 80s film scanners. Just as fast as the vision came in, it disappeared. I may be in denial about what its apocalyptic image means. Or doesn't. Then I heard Chloe screaming for help and I was shitting kittens. Her foot was stuck in the damn rail and naturally the train was coming round the mountain. I was pretty proud of myself for coming up with a drastic, if not constructive, solution to saving Chloe once again. But, in, but just in case this journal ever falls into the wrong hands, it's going to remain our BFF secret. So there. Our morning adventure over, Chloe dropped me off back at the campus. She was so sweet and said that it had been the best week of her life, despite everything. That made me feel awesome. Chloe really sees us like we're taking over the world. But what if I hadn't been able to use my rewind power to get her off the tracks? Chloe might have, have to lower her expectations. And so will I. Okay, jetzt sind wir hier auf dem neuesten Stand. Haben wir hier... Achso, ich kann hier... Oh, oh Gott, das kann man auch noch alles lesen. Um Gottes Willen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr über jemanden was genaueres lesen wollt. Äh, uh, uh, Principal Wells, dieser Doofe. Sagt, no. Oh. Chloe. Ever gotten smile of love in the past month. She's really sweet and nice. Also der müssen wir wirklich helfen. Okay, Victoria, bla bla bla. SMS haben wir alle gelesen. Gut, dann können wir, glaube ich, weitermachen. Hier ist noch, hier sind noch ein paar neue. Rachel. Where's Rachel Amber? Even though Blackwell Academy feels so remote and tranquil, you still get sad reminders of reality, like missing person posters, literally wallpapered all over campus. 
Ja, die liebe Rachel. Okay, Nathan, dieses Psycho-Arsch. David, ich glaube, der hat das ähm, Herz am rechten Fleck. So, wir gehen jetzt mal raus und äh, sprechen mal mit Alyssa. Not now, Max. I'm contemplating shit. Errungenschaft freigeschaltet. Resolution irgendwas. Ich habe zu spät gelesen. Okay, das ist doch Dana, oder? Ja. Oh, jetzt bin ich mit auf dem Foto. Mit no time to talk, Max. Posing in progress. Mhm. Okay, alles klar. Oh, Victoria. Oh, Victoria Nathan. Oh ja, total. Oh, you think I can hear you? No, I'm deaf. I'm standing right in front of you. Oh God. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. <laughs> Max is such an attention whore. Yeah, I know. Mm -hmm. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Assholes. Unfassbar, ey. Unfassbar, solche Leute. Kann ich die slappen? Kann ich da hinten irgendwas nehmen und die schlagen? Nein, das macht man natürlich nicht. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Oh. Okay. Sit. Dann setzen wir uns mal hin. Vielleicht geht dann die Class gleich los mit diesen beiden Psycho- Idioten da. Das geht echt gar nicht, ey. Oh. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Ja, aber wenn wir den weiter so ankacken, werden wir nichts aus dem rauskriegen, liebe Max. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach so, jetzt kommt der Warren. <lacht> Guck dir den mal an im Gesicht. What up, Max? Hey Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. No. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she, she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'll see you later. to cover today and so little time as usual. Der hat Schrödinger's Cat T-Shirt an. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. <laughs> She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false. What's your problem? <laughs> Soll das Victoria sein? <laughs> uh, das wäre lustig. Mm -hmm. Okay. Read. What's okay? Alles klar. Images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usual. No smartphones in class, Max. Put that away. Okay. Sorry. Sorry. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Yeah. Speak It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Sorry, dass jetzt immer das Gequatsche von dem unterbrochen wird. There are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives I guess Kate will miss class now. Visual power. I'm It's worried about her. Black and white images are effective precisely because of their contrasts. Although we don't technically see in my Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my <laughs> class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Oh, God. Dismissed. Huh. Oh, nein. Was passiert denn da? Hoffentlich nicht mit Kate. Was ist los? Die will sich jetzt wohl nicht umbringen, oder? 
Ey, was sind das alles für Leute? Oh mein Gott. Und dann, I didn't know she was that crazy und so. Sind die eigentlich alle besch... Oh. oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott. Oh mein Gott, das tut uns nicht gut hier. Some shit is going down in the girl's dorm. Ich glaube, also, ich bin echt schockiert, ey. Komm, Max, wenn du das hinkriegen musst in deinem Leben, dann jetzt. Dann jetzt. Ach so, ach so, ich kann gehen. Ach so, sorry. Geh mal an die Seite, Birdies. Oh Gott, muss ich jetzt hier die, die Vögel wegkicken? Ach du liebes bisschen. Oh Gott, wir müssen das unbedingt verhindern. Unbedingt. Ist das David Madsen? Oh Gott, wir sind gleich bestimmt auch. Go to the roof. In Game of Thrones habe ich es ja auch schon nicht äh, geschafft, da irgendwie die Leute zu besänftigen, dass die sich zusammentun. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Yes. Komm, schnell. Schnell. Ach du Scheiße. Schnell, Max! Keine Zeit, dich jetzt hier... Los. Schnell. What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Nein. Okay. okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Doch. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Oh my god, I'm gathering proof. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like... We're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Yeah, ja, come runter da, bitte. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Uh, unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. No. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. Boss? 
But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? Oh my no. god. Nobody cares about me. Nobody. Was? War das die Mutter oder war das der Vater? Ich glaube der Vater, ne? Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Komm, Kate, komm. Mach das nicht, mach das nicht. Oh Gott. I'm sorry. <lacht> sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Oh mein Gott. Genau das meine ich. Bullies wissen nicht, was die Now, anrichten können. Ach. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. Mm -hmm. You do? I take the well-being of every student more seriously. Mm -hmm. You do? What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Oh God, kriegt ja auch Ärger. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Mm-hmm. Ach, das hat eh keine Konsequenzen für den. Why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh, God. Nathan dosed her, Jefferson made her cry. David bullied... Oh, Wahnsinn. Muss ich jetzt irgendwas auswählen? Ich nehme das da oben. Ich kann das jetzt nicht sagen. Ich meine, das gibt nur Ärger mit dem Nathan Doster. Aber David bullied her. Ihn kann ich auch nicht gegen mich aufbringen. Fuck it. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? <laughs> without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a liar. The field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's hey, bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Yeah, this is possible, auch, dude. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Oh, that's fit. See you in court. Mm. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Yeah. Also, ich hätte es jetzt nicht gerne machen wollen, aber die anderen Optionen, die waren auch total scheiße. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. 
So thank you for coming in. Okay, wir vertrauen der Joyce und Joyce liebt ihren Mann und sagt, der hat das Herz am rechten Fleck. Deswegen kann ich nicht gegen David gehen. Gegen Mr. Jefferson schon erst recht nicht, der ist in einer komischen Position. Und Nathan, dieser kleine Motherfucker, ja. Ich meine, wir werden jetzt die Hölle auf Erden haben wegen dem. Aber ich meine, was waren die, was waren die anderen, äh, das waren ja keine Alternativen. Das war ja so Gomorra. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Mm -hmm. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. No. I believe you, Warren. I believe anything this week. Oh, wow. Meine Lieben, ich mach hier mal einen Cut. Oder Moment. Oh, ist die Episode zu Ende? Ja, ich glaube ja. Okay, das ist Jefferson. Was macht er da? Okay. Ist das? Ach, Frank. Okay. Wir wurden auch, als wir aus dem Diner rausgegangen sind, von jemandem beobachtet. Ich glaube, das war schon der Frank. Oh Gott, Kate. Wie können wir dir bloß helfen? Dieser Vortex Club ist echt Gift. Okay, hoffentlich äh, kapiert Chloe jetzt mal, dass ich da dran gehen musste. Stell mal vor, ich wäre da nicht dran gegangen. Ich glaube, dann wäre es echt schwieriger gewesen, die da runter zu kriegen. Es war ja, stand ja außer Frage, da ans Telefon zu gehen. Wow. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt sicher sein, dass ich wieder ein Gamer-Claim, nicht Gamer-Claim, sondern ein Publisher-Claim auf meinem Video habe. Kate Marsh. 
Wir müssen rauskriegen, was da los ist. Errungenschaft freigeschaltet. Out of time. Episode 2, Out of Time, Life is Strange Team. Also echt sehr nervend aufreibend, diese Episode. Wir, ich hoffe, dass wir Kate irgendwie helfen können. Ich hoffe, dass Kate sowas nicht nochmal macht. Ähm, ich finde aber eigentlich ganz gut, dass das Spiel mal sowas anschneidet, dass man mal sieht, also das liegt mir wirklich am Herzen. Bullying ist echt kein Witz, ja. Und äh, wenn ihr das mal selber gemacht habt, entschuldigt euch bei den Leuten. Ähm, Seid größer als das. Leute, die, die, die haben einfach ein Problem mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl und müssen das dann auf andere projizieren und die fertig machen. Also mir wird wirklich kotzübel, wenn ich sowas sehe. Und ähm, sowas geht gar nicht. Und man weiß nicht, was man den Leuten antut. Man weiß nicht, durch was die Leute sowieso schon für eine Scheiße gehen. Und ähm, einfach die Schnauze halten. Wenn man nichts Nettes sagen kann, einfach die Schnauze halten und weggehen. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, man muss sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, was man anderen Leuten damit antut, wenn man einfach mal so beiläufig irgendeinen so blöden Witz ablässt. So, ich hoffe, ihr findet mich nicht zu moralapostelmäßig, aber das, das liegt mir wirklich am Herzen. Ich kann sowas wirklich nicht ab. Ich finde es nicht lustig, und mich hat das schon immer komplett aufgeregt, wenn ich sowas in irgendwelchen komischen Highschool-Filmen gesehen habe, wo das ja immer ist. Und dann irgendwann wendet sich das Blatt und dann bla bla bla. Zum Beispiel in She's All That. Diesen Film fand ich total sweet, aber sie wird auch nur akzeptiert, weil sie irgendwann die totale Granate wird. Wieso kann sie nicht die Granate sein mit ihrer Brille, mit ihrer komischen Frisur? Das sind dann halt so Sachen, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass dann irgendwie so ein, so ein kleiner Geek-Nerd nur akzeptiert wird, wenn er dann die, die Wandlung, ähm, quasi die, die Metamorphose durchmacht und dann als Schmetterling hervorgeht. Was für ein Bullshit. Also... Der Giko Nerd hat genauso das Recht. Äh, ich sage jetzt Giko Nerd, weil sie so ein bisschen Gigi Nerdy war. Ähm, so akzeptiert zu werden, wie die sind, ohne sich ändern zu müssen, damit die Leute auf einmal denken, ey, die ist ja ganz cool. Was, was soll das? Aber ich höre jetzt mal auf, darüber zu reden. Sonst, äh Ich bin gespannt, was in der dritten Folge auf uns wartet. Oder in der dritten Episode, besser gesagt. Ähm, das soll ja wahnsinnig gut sein, habe ich nur mitgekriegt. Ähm, dass sich da das nochmal richtig wendet, ähm, alles. Und ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich nehme das direkt im Anschluss auch noch ein, zwei Folgen auf. Und ähm, ja, dann sehen wir uns in der dritten Episode wieder. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.
Okay, ich bin doch noch mal da. Ich habe vergessen, dass wir jetzt hier diese, ähm, die äh, Choices noch mal angezeigt kriegen. You told Kate to wait for more proof. Oh mein Gott, was für eine lange Folge. Ähm, 65 Prozent, you answered Kate's call, 80 Prozent, 20 Prozent sind da echt nicht dran gegangen. Ich kann es nicht fassen. You tried to shoot Frank. Was? 58 Prozent? Ja, okay, you tried, also failed. Und jetzt haben wir den, hat er uns auch noch auf dem Kicker. Oder hätte er uns auch noch auf dem Kicker. You didn't try to shoot Frank. Nee, warum auch? Geht's noch? You saved Kate's life, 65 Prozent, you couldn't, ca ja, das sind dann auf jeden Fall schon mal die 20 Prozent, die nicht rangegangen sind und noch 15 mehr. Und you blamed Nathan, 80 Prozent, ja klar, du kannst doch nicht David oder Mr. Jaden, nee, finde ich nicht gut. Next, you watered your plant, äh, äh, haben wir alles gemacht? Ja, you didn't tell on David, ja, haben wir auch gemacht, you didn't help Warren. You didn't help Warren? Ich wollte dem doch helfen. Okay, aber ich glaube, die 55%, die wollten das nicht alle nicht machen, sondern die haben es halt einfach nicht gecheckt. Oder stand da Chlorine und ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, das kann natürlich auch sein. You didn't gain entry to the Vortex Club Party. Ja, ne, das habe ich nicht gesehen. You didn't tamper... Okay, dann wird aber einfach... You didn't tamper with the real tracks? Uh, hmm. You wrote a message. Okay, jetzt haben wir alles und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank. Bis dann. Aloha.